హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను చిట్టి విజయ్ కుమార్ న్యాయవాదిని మీరు కనుక మొట్టమొదటిసారిగా నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ నొక్కండి అప్పుడు నా వీడియోస్ మీకు ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి నన్ను కొంతమంది సివిల్ కేసెస్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ప్లెయింట్ అంటే దావా వేసిన దగ్గర నుంచి జడ్జిమెంట్ వరకు ఎటువంటి స్టేజెస్ ఉంటాయి అని వివరించమని అడిగారు అసలు ఈ సివిల్ కేసెస్ వేసేదాని గురించి కొద్దిగా నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఏంటంటే చాలామంది దీన్ని క్లియర్గా ప్రెయింట్ వేసిన దగ్గర నుంచి జడ్జిమెంట్ వరకు ఎట్లాంటి స్టేజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పమని అడిగారు నేను ఈ వీడియోలో మీకు దాని గురించి వివరించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సివిల్ కేసెస్లో జరిగే స్టేజెస్ సామాన్య ప్రజానీకానికి తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే న్యాయశాస్త్రాన్ని అభ్యసించే విద్యార్థులకు ఉపయోగిస్తుంది కొత్తగా న్యాయవాది వృత్తిలో ప్రవేశించిన జూనియర్ అడ్వకేట్స్ కూడా ఇది ఉపయోగిస్తుంది ఇంకేంటంటే ఇది ప్రెయింట్ ఫైల్ చేసినప్పటి నుంచి జడ్జిమెంట్ వరకు ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అనేది వివరించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో కొన్ని సెక్షన్స్ గురించి కూడా మీకు తెలియజేయాలి ఆ సెక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నేను అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటూ చెప్పాల్సి వస్తుంది మీరు ఈ ప్లెయింట్ దగ్గర నుంచి జడ్జిమెంట్ వరకు వివరించాలంటే అది చాలా లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు చిట్ట చివరి దాకా నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితేనే మీకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి ఇంకా సివిల్ కోర్టులో ఏంటంటే ఏదన్నా దావా వేయాలంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండాలి ఆ వ్యక్తుల్లో ఏంటంటే మొదటి వ్యక్తిని ప్లెయింటివ్ అంటారు అంటే వాది అని తెలుగులో అంటారు రెండవ వ్యక్తిని ఏంటంటే డిఫెండెంట్ అని అంటారు అంటే తెలుగులో ప్రతివాది అని అంటారు ప్లెయింటివ్ అనేవాడు తనకి వచ్చిన సమస్యను ప్లెయింట్ రూపంలో కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లెయింటివ్ అంటే వాదికి ఉండాల్సిన రైట్స్ హక్కులు లైబిలిటీస్ బాధ్యతలు ఫీచర్స్ లక్షణాలు ఏమిటి అనే దాని గురించి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో ఆర్డర్ వన్ రూల్ వన్ తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా డిఫెండెంట్ అంటే ప్రతివాది యొక్క రైట్స్ హక్కులు లైబిలిటీస్ బాధ్యతలు ఫీచర్స్ లక్షణాల గురించి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో ఆర్డర్ వన్ రూల్ త్రీలో తెలియజేస్తుంది ప్లెయింటివ్ అనేవాడు ప్లెయింట్ రూపంలో కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాడు అని ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ప్లెయింట్కి డిఫినేషన్ అంటే అర్థం పర్టిక్యులర్స్ అంటే వివరాలు మరియు ప్రజెంటేషన్ ప్రదర్శన గురించి తెలియజేస్తుంది ఈ సెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ప్లెయింట్ రూపంలో ప్లెయింటివ్ అంటే వాది డిఫెండెంట్ 
అంటే ప్రతివాది మీద కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాడో అప్పుడు కోర్టు వారు ఆ కేసుకి ఏంటంటే ఒక నంబర్ అనేది ఇస్తారు దాన్ని ఓఎస్ నంబర్ అంటారు ఓఎస్ అంటే ఒరిజినల్ సూట్ అని అర్థం అంటే ఏమిటంటే కోర్టులో మీ కేసు రిజిస్టర్ అయ్యింది అని అర్థం ఎప్పుడైతే కేసు రిజిస్టర్ అయిందో అప్పుడు కోర్టు వారు డిఫెండెంట్కి సమన్స్ పంపిస్తారు ఆ సమన్స్తో పాటు ప్రెయింట్ కాపీ డాక్యుమెంట్ కాపీస్ కూడా డిఫెండెంట్కి పంపిస్తారు ఈ విషయాన్ని అంటే సమన్స్ అనే దాన్ని గురించి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్డర్ ఫైవ్లో వివరించడం జరిగింది అంటే సమన్స్ని ఏ విధంగా పంపించాలో అనే విషయాన్ని ఈ ఆర్డర్ ఫైవ్లో చెప్పడం జరిగింది ఇంకా సెక్షన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే సమన్ టు డిఫెండెంట్ గురించి చెప్తుంది ఎప్పుడైతే కోర్టు నుండి డిఫెండెంట్కి సమన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడో డిఫెండెంట్ కోర్టు నుంచి సమన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడో ఆ రోజు నుండి తొంభై రోజుల లోపల డిఫెండెంట్ కోర్టు వారికి ఆన్సర్ అంటే జవాబు చెప్పాలి దాన్ని కోర్టు భాషలో ఏం చెప్తారంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అని అంటారు సిపిసిలో అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఆర్డర్ ఎయిట్ రూల్ వన్ ప్రకారం ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలియజేసింది అంటే ప్రెయింట్ ఫైల్ చేసిన కేసులో ఉన్న ఎలిగేషన్స్ ఆరోపణలు అన్నింటినీ డిఫెన్స్ రక్షణ చేస్తూ డిఫెండెంట్ కోర్టులో ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫైల్ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే డిఫెండెంట్ కోర్టులో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫైల్ చేస్తాడో అప్పుడు కోర్టు వారు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తారు ఆ స్టెప్ని ఇష్యూస్ అంటారు అంటే ఇష్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఈ కేసులో ఎంతవరకు బలం ఉంది నిజాలు ఉన్నాయి అని సెటిల్ చేయడానికి ఇష్యూస్ అనే స్టెప్ని వేస్తారు ఈ ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ముందు కోర్టు వాళ్ళు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సెక్షన్ ఎయిటీ నైన్ ప్రకారము ప్లెయింటిఫ్కి మరియు డిఫెండెంట్కి ఒక అవకాశం ఇస్తారు అదేంటంటే సెక్షన్ ఎయిటీ నైన్ ప్రకారము ఇద్దరు ఏమైనా ఈ కేసులో అంటే ఈ కేసుని లోకాలత్ ద్వారా సెటిల్ చేసుకోగలరా అని ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఆ విధంగా ఇద్దరు లోక్ అదాలత్ ద్వారా సెటిల్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేనప్పుడు కోర్టు వారు ఏం చేస్తారంటే ఇష్యూస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అంటే అర్థం కేసులో ఎంత బలం ఉంది నిజం ఎంత అనే దాన్ని సెటిల్ చేయటానికి ఇష్యూస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తుంది ఇష్యూస్ అనేది ఫ్రేమ్ అవ్వగానే ఏంటంటే కోర్టు వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తారు దాన్ని ట్రయల్ అంటారు అంటే కోర్టు వారు ప్లెయింటిఫ్కి మరియు డిఫెండెంట్కి మీ సాక్ష్యాన్ని వేసుకోండి అని చెప్తారు సివిల్ కేసెస్లో మొదటగా ప్లెయింటిఫ్ సాక్ష్యాలు వేయమంటుంది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్డర్ ఎయిటీన్ రూల్ వన్లో దీని గురించి చెప్తుంది ప్లెయింటిఫ్ తన సాక్ష్యాలని కోర్టులో వేస్తాడు అది పీడబ్ల్యూ వన్ పీడబ్ల్యూ త్రీ ఫోర్ అంటే పీడబ్ల్యూ అంటే ప్లెయింటిఫ్ విట్నెస్ అని అర్థం అప్పుడు డిఫెండెంట్ ప్లెయింటిఫ్ విట్నెసెస్ని త 
తన న్యాయవాది ద్వారా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయిస్తాడు అంటే పీడబ్ల్యూ వన్ తర్వాత వచ్చే సాక్షుల్ని ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ అని అంటారు పీడబ్ల్యూ టూ త్రీ అలా ఎంతమంది సాక్షులు ఉంటే అంతమందిని కూడా డిపెండెన్స్ తరఫు న్యాయవాది వారందరినీ కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాడు ప్లెయింటిఫ్ తరఫునున్న సాక్ష్యం అంతా అయ్యాక కోర్టు వారు ప్లెయింటిఫ్ ఎవిడెన్స్ క్లోజ్డ్ అని చెప్తారు ఈ ప్లెయింటిఫ్ ఎవిడెన్స్ క్లోజ్ అవగానే కోర్టు వారు డిఫెండెంట్ని సాక్ష్యం పెట్టాలని చెప్తారు డిఫెండెంట్ తన సాక్ష్యాన్ని అంటే తన సాక్షుల్ని కోర్టులో వేస్తాడు అది డిడబ్ల్యూ వన్ డిడబ్ల్యూ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే డిడబ్ల్యూ అంటే డిఫెండెంట్ విట్నెస్ అని అర్థం అప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్ విట్నెస్ని తన న్యాయవాది ద్వారా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయిస్తాడు అంటే డిడబ్ల్యూ వన్ తర్వాత వచ్చే సాక్షుల్ని ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ అని అంటారు డిడబ్ల్యూ టూ డిడబ్ల్యూ త్రీ అలా ఎంతమంది సాక్షులు ఉంటే అంతమందిని ప్లెయింటిఫ్ తరపు న్యాయవాది వారందరినీ కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాడు డిఫెండెంట్ తరఫున సాక్ష్యం అంతా అయిపోయాక కోర్టు వారు డిఫెండెంట్ ఎవిడెన్స్ క్లోజ్డ్ అని చెప్తారు అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఆర్డర్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ప్రకారం జరుగుతుందన్నమాట ఎప్పుడైతే ఇద్దరు తరఫున ఎగ్జామినేషను క్లోజ్ అవుతాయో అప్పుడు కోర్టు వారు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తారు దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు అంటే వాదనలు అని తెలుగులో అంటారు మొట్టమొదటిగా అవకాశం వాదించడానికి ప్లెయింటిఫ్కి ఇస్తాడు దాని తరువాత వాదనలకు డిఫెండెంట్కి అవకాశం వస్తుంది ఇది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్డర్ ఎయిటీన్ రూల్ టూ ఇన్ బ్రాకెస్ త్రీ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి తెలియజేస్తుంది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఇద్దరు పర్సనల్గా కానీ ఎంత సొంతగా కానీ లేక తమ న్యాయవాది ద్వారా లేక రిటర్న్ వ్రాతపూర్వకంగా కోర్టు వారికి తమ తమ వాదల్ని తెలియపరచవచ్చు ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్టు వాళ్ళు విన్న తరువాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తారు దాన్ని జడ్జిమెంట్ అని అంటారు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్డర్ ట్వంటీ ఈ జడ్జిమెంట్ గురించి తెలియజేస్తుంది ఒకవేళ కనుక డిఫెండెంట్ కోర్టు నుండి సమంతు తీసుకున్నాక లేకపోతే సమంతు తీసుకోకపోతే ప్లెయింటిఫ్ సాక్ష్యాలని పెట్టిన డిఫెండెంట్ వారిని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయని ఎడలా ఆ కేసు కోర్టు వారు ఏం చేస్తారో అనే దాన్ని గురించి నా రాబోయే వీడియోలో తెలియజేస్తాను నమస్కారం